。てか俺自転車使ってないな、自転車。自転車一回ぐらい使っていくか。登録って何で便利ボタンでどうやったっけセレクトセレクトか。チャンチャンチャンチャン。やっぱり男ってしょうもない生き物なのね<笑>いや。こう言ってんじゃないですね、ガスミは。一応使わないもいるので。使わないもいるから、一応その二人がおなごでやってくれてます。さて、これは普通に進んじゃえばいいのかなこれ何屋さん生命判断し。地下通路。地下通路も通ってみるか。そう使わないもんなの。地下でポケモン勝負になると、おポケモン勝負ですか、じゃあ。あ、てか、ボール買っといた方がいいかな、なんか。新しい仲間候補がいたときに。なめろうと使わないそうだ。なめろうの方一応優先で育てるか。使わないは結局使わない予定だったわけだし。なんだ、その怪しい音は。君なんだか珍しいポケモン持ってるねちょっと見せてくれよ君のポケモンかっこいいミシンを見せてくれよ怪獣マニアかヒロアキヤドンヤドンなあ,あ素直にプリケツに変えた方が早いよねケースなめろうにヤドンの突破手段はないガスミの名前みたいにデスミ破壊神デスミ破壊神ガスミですなさてまたヤドンまあ、ここはプリケツでいいかなとあとあと仲間何匹いるんだ使わないを使うかどうかちょっとまあ考えるにしても、まあ、こういう感じ並び替えてあと1匹か2匹一応そうなると誰かいたっけなあとかわいいポケモンってお,お母さんに金盗まれてわあキモータだ理科系のとこがキモータになっちまったまあ元からこんなんだけどうーなめろうが自信を覚えてればバックワードなのですが自信を覚えてないのであれ水鉄砲ってどうだっけ倒梅だっけどうだったっけ今一つ倒梅倒梅か世界に世界2位なのコイルお母さんにでもお母さんがなんか勝手に金盗んでいくんだもんだあれだなお母さんのせいでカブトムシが捕まんなかったってことだな人気投票に絶対それ工作されてるだけでしょ工作やで工作うーん意外となめろうで突破ができるんだったらなめろうで行ってもいいんじゃないかうんお母さんに預けないという選択肢もできたはずですね2本当は1 <笑>何やねん<笑>絶対コイルのコイルとマッギョの人気は僕は嘘だと思ってるただのなんかそういうなんかね謎の愉快犯の仕業まあででねとかもそんなとこあるけどね本当に可愛いから好きっていう層もいるし、なんかデデンネを1位にしたらなんか面白くねっていうそういう愉快犯の層もいるような気がする。ヤフーの陰謀で2位に格下げ。まあだって、愉快犯だから。ピカチュウの謎のブースト。ピカチュウが最初から1位になる世界戦。だんだんタイルが減ってきたのちょっとプリケツに変えるかこの辺りでプリにああビリリ玉か
当時なんかコイル投票ツールのあるものが<笑>嘘そ<笑>そこまでしてコイルを1位にしたかったのツールを使ってなんて恐ろしい世の中なんだ<笑>なんでそんなコイルなんだろうなでもレアコイルでもなくピカチュウに表入れるとコイルに行くわトラップはって<笑>なんでやねん<笑>それ全く実質1位じゃないじゃんこの先立ち入り禁止マジであ本当に入れないここなんかお店があったりとかするよねなんかマッサージ屋とかあるとこでポケモン美容室僕は美容師兄弟弟年段が安いので300円あなたのポケモンきれいにしてやりますよ。ああ、じゃあやるわ。あのー、枕で。懐くとかだよね、これ。枕ちょっとだけ嬉しそう。ちょっとだけか。いらっしゃい。安くてよく漢方屋だよ。うちの漢方は苦いからね、ポケモンちょっと嫌がるかも。ひひひ。漢方なんだっけそうは買っといた方がいいような気がするけど、た復活は高いんだよな。復活そうでも買っといた方がいいよな。一応1個だけ買っとこうかな、復活そう。まあ、2個買えないし。いざっていう時のためにな。お、コインケースあるじゃん、あるじゃん。散髪しててのポケモンちゃんその強さ見せてやれツールの影響でヤフーサーバーに負荷かかって人気投票の期間が短縮された<笑>がっつり迷惑かけてんじゃんおベロリンガーかわいくねえ<笑>俺ベロリンガーかわいくねえと思うわショコラミントアイスええー、なおいやいぎり覚えてるまさかの居合切り多いえ可愛くないよベロリンガは舌引っ込めたら可愛いって<笑>こいつの最大の特徴じゃんなんかあなた方結構あれですねつぶらな瞳のポケモンを可愛いと言いますねぬおうといいまあ、羽根っことかもそうか僕やっぱりこのベイリーフみたいに目がクリッとしてるポケモンが可愛いと思うんだけどなポケモン使ってイカさんをしようとしたらバレてゲームコーナーから追い出された<笑>。なんてやつだ。目がクリッとしてるか可愛いと思うんだけどな。え、ベトベタはこんなんなのなんか、変なグラフィックしてますね、ベトベタ。これ、続きでワンチャン突破できないかな。お、いけるやん。投票終了時点でコイルが圧倒的1位だったのに結果発表されたらなぜかシェイミが1位でコイルがシェイミが1位なの舌出しっぱなところで見たら月光ガーと恐れですね<笑>それはちょっと違うじゃん月光ガーとベロリンガーは違うじゃんフォルムとかベトベタベトベタ毒タイプだからワンチャン使わないでいける説ないか一発で飛ばせればあるぞ可能性いけ逆にカウンターでなんか毒技とか食らったら死ぬああ刺しあでも毒技ないのかなないなら全然いけるけどこの顔のでかいベタベタをちょっと足りないけどまあはたくなら大丈夫なので念力とよしよしよし使わない頑張ってるねよしよしいいよいいよ技を覚えてくれ覚えないか結構早い段階で技を覚えたと思うんだけどアローラベトベターだったらね完全にエスパー技通んないので、ね、地下にはお店があるけど通りがいっぱいいるからなんだかこうやって近寄れないわもう近寄っちゃったわここなんだ
交換の人かあなたポケモントレーナーだって私が素敵な電話番号おなんだ怪しげな電話番号まさきへえまさきこの子からもらえるんだパソコンでポケモンを預かるポケモンシステムを作ったのまさきあまさきの実家がここまさきの実家ってそうだ意外とチンケなんだよなまさきだけど<笑>そのまさきではないあらあなたポケモン集めてんの私の息子もポケモンに詳しいのよまさきって言うんだけど今エンジのポケモンセンターに呼ばれていったわおお出張でこっちに戻ってきてんのかあの V ズマニアブイズ大好きまさきくんまさきくんのお気に入りポケモン全部 EV のあれだからなちょボール買っとこボール仲間を増やして次の町へというそうねポケモンのコンセプトが堪能できないからボールの1個もないとポケットのモンスターを捕まえないといけないからさ。えー、ボールはない。ただまあ、いい傷薬はまあ、2個だけ買っとこう。V 図で1枠埋めるってもありかもしんないな。V 図で1枠は、うーん、スーパーボール、スーパーボール1の、モンスターボール3で。とか虫よけスプレー売ってたのかなんかいらねえもん売ろっかなもう技マシンとか甘い香りいらないんだよな泥かけのがもっといらないか連続入れらいらないないらないないこれ一番いらないモンボチッコでおまけは多分この時代はないっすねメロメロなどうしよっかないらないかな泥かけいらないような気がするんだけどなうーんメロメロいらんよなメロメロこの時プレイボーないような気がしますねあったかなないような気がするけどメロメロいらんよないらんけどちょっと一旦待とう,うん3個買えないな虫よけスプレー1個分のお金が余ったからよしメロメロって俺のポケモン誰か覚えられるのかな覚えられたとて使うのかって話なんだけどスーパーボール微妙じゃないまあさっきのあれから見たうわあ誰でも覚えられるんだメロメロってへえガスミンにメロメロ覚えさせよっかなえ、そんな変わんないのうわ、はめられたわ。ガスミにメロメロ俺ありないような気がするんだけどな。素早さ早いし。ちょっと考えよう。うん、岩鉄ボールぐらいしかないよね、この時代。じゃんじゃんじゃんじゃん。これ上でしょ、確か。話しかけたグネグネ動きが道を塞いでるんですってゼニガメジョールで水をかけたら暴れ出してって話見たゼニガメジョール欲しいなこのメールを持たせたポケモン31番道路にいる友達に届けてほしいんだはい友達は太った男でいつもに眠りしてるからすぐわかると思うよあこれ空きがないといけないやつか空き作っとかないとえゼニガメジョールってどうやって手に入ったっけだいぶ覚えてないんだけどえー、でどうしようかなナメロウマクラプリケツガスミマリオ居合切りを使う場面じゃないんだったらマリオ預けといていいんだよなバッチ持ってる花屋でもあ花屋ってどこだっけそのマサキ先輩の勤め先はどこだいあ
花屋どこ足花には縁がない男でしてなぜなら自らが花だから右のどっかワンチャン花屋まあ違うよこの上も花屋じゃなさそうだな。入るけど。花屋なのかこれ。え<笑>意外と奥行きのある建物だった。動きって知ってる銭紙浄瑠で水をかけると襲いかかってくるんだけど、そんなにバッチ持ってんなら大丈夫そうね。銭紙がいないのに銭紙浄瑠がもらえるという、この世の中。ラララララララたっぷりお水をあげるわよ。たっぷりだと腐るわよ。まあ、ウソッキーは使わないかなウソッキーはやっぱりね僕は嘘をついたことがないっていう一個のポリシーを持ってるからそういう嘘つき系ポケモンあそうだポケモンもらわないと嘘つきポケモンはやっぱりちょっとポリシーに反するよなってこれなんだっけのあれだっけつぼつぼだっけメール読んでもいいけどなくさないでよ。31万ドルなのに頼むね。おっとそういえばヘンテコな木が道を塞いでるらしいけどもう通れるようになったのかなあ、違うか。これ飛脚か。鬼スズメ。まあ鬼スズメは可愛くないので使いません。花柄メール40万か。暗闇のホラー穴からは別の道に続いてるよ。誘致。<笑>こんなん電話とかでよくね<笑>貴重な可愛い岩タイプだし、ミスターにぴったりのポケモンだと思うんですけどね、嘘っき。弟が飛脚で電動入りして。<笑>うん、まあ、飛脚可愛くないからな。僕に嘘っきぴったりじゃないでしょ。僕と嘘って一番真逆の存在ですから。やっぱそこはね。ハロコンだ。ロコン欲しいなぁ。ナメロンは完全な有利対面。あ、急所に当たっても一発で落ちないんだ。吠える、ほう。不利なポケモンが出てきちまったけど別に勝てる。何の意味もない吠えるだったな。ここで飛脚とか引けばワンチャンあったのになまあ飛脚が焼き鳥になるだけですけどなんじゃいなんじゃいおもしもしミス元気今日お買い物行ったら良さそうな道具売ってたからミスのお金買っちゃったごめんねでパソコンで入れておいたから使ってねきっと役に立つわ出た買い物依存症そういえばお母さん前もなんか買ったけど俺結局パソコン見てねえな見とこう今度よし、彼女にいいとこ見せようかな。彼女持ちか。これちょっと強めに当たるしかないな。強めにぶちのめしていくわ。サンドを。結構、水タイプってやっぱ通りがいいから、なめろう有利対面多いんだよな。割と、エースになりうる存在なのかもしれない。水が効果抜群のやつ結構多いから,から洞窟系のとこだったら大体効果抜群になるしてかさあのー、ポケモン金銀から鋼タイプが追加されたじゃないですかでもあれだよね鋼タイプのポケモンってほとんどいないよねほとんどっていうかいなくねコイルぐらいしかコイルとハガネイルぐらいしかいないよねハガネ本当にいなすぎるんだよなあはエアームでもいたかそっかそっかハッサもそっかいたな意外と意外といるってほどいないだろでも<笑>やっぱり少ないは少ないような気がするんだよね
、私の彼弱くて頼りにならないの。うん。彼の弱さじっくり堪能したよ、さっき。新規ポケモンで言うと、完全新規で言うともう、エアームドしかいないんだよな。あ、ピカチュウだ、かわいい。こんなところでピカチュウに会えるなんて。ただ、地面持ちだから、ナメロ実は有利なんだけど、影分身してきた、むっとうしい。なーにも、この、キーむかつくもうこれ以上積まないでくれ、やめてくれ。スピードスター覚えさせてよかった。もう、やべ、続きはもう当たらない。これちょっと、ガスミで呪い作戦に切り替えるか呪いでぶっ殺すこのピカチュウさらばピカチュウさようならホレトスもはああそういえばそうだったっけへえ意外な事実外れる。影分身積まれる。ただ呪いで君は死んでいくっていう。悲しいな。呪いという、この技の強さに、震えてくれ。攻撃は当たらない。お、電気ショックでワンチャン落ちる可能性がある。麻痺になる。<笑>いらん麻痺引いたな。とりあえず、えー、傷薬を使っておく。どんだけ影分身しても無駄なんだよな君は呪われてるのだからいや呪いいいな呪いめちゃめちゃ強くないかこうやってゆっくり体を健康にしながら敵を倒せるっていうまるでビッサの ID のようなまあ呪われてるような呪われてないようなまあいいもん俺にはカブトムシなんていらないのさ。イクエあ、イクエイクエってあのイクエじゃないか、もしかしたら。ピカチュウ使ってきたし。そういうことか。なるほどね。ここでイクエを回収してきたか。えー、ずいぶん若く、若いイクエさんだったね。実際の育英さんもうちょっとおばさんでしょカズヤのディグダ、まあ、ディグダは水鉄砲で飛ばせるマグニチュードはやめてくれちょっとセーフまあ5ぐらいだったらなめろマグニチュードは覚えないんだよな自信は覚えるけどマグニチュードって序盤から使える割にはかなり有用な技というかうここ使わないでもいいような気がするなの使わないもちょっとずつ育てていかないとやっぱ貴重な虫枠でありますからただ虫枠だけど使わないって虫技覚えたっけななんかこの時代、虫技覚えなかったよな。あれ使わないって虫技覚えなくねよく考えたら。虫枠として運用していいのか、それ。なんか今気づく事実。バタフリーって、虫としてかなり不遇な扱いを受けてたよな。今でも、全然不遇なんだけど。なぜか対になるポケモンであるスピアーにメガ進化があって、バタフリーにメガ進化がないっていう、悲しいポケモンだから。そうなんかエスパー技がさ、うわ、ぶねエスパー技がなんかこう、主体のポケモンだから、エスパータイプくれたらいいのに。使わない、もういい、戻れ<笑>なんか、俺がなんかすげえ怒ってるみたいでだからなんか
特製、なんかね、エスパー使いみたいな、そういうダダリンの鋼使いみたいな特性くれたらいいのに。エスパー技が一致で打てるみたいな。なんだ、キムラ。トレーナートレーナーだよな。なんかくるくる回って、くるっと回って一回転みたいな。妙な踊りをしてたけど。うち、アグラ。ジープシージャグラのマイク。ピッティッティッタンマーえー、レベル2弱っ異常な弱さなんだがこれ戦闘用じゃなくてただジャグリングするようでしょなめられたもんだぜ俺もじゃあガスミというかなりなめっぽしてみるかあちょっとレベル上がったちょっとどころじゃねえ結構レベル上がったあまずいまずいこれは呪い打つしかないガスミの唯一の攻撃技が呪いだから股間に入れるようだ股間に入れるようなんかないわあかねちゃんにはね卑怯な手で勝ちましたリフレクター電磁波呪いという非常に汚い大人の作戦で勝ちましたにビリリ玉入れて万が一こいつがなんか電磁波かなんか出したらどうするんですか完全に股間がしびれるじゃないですかっていうか相撲相撲見てて席外してたんですか、ね、まあそれ相撲好きの人も見てるだってこのビリリ玉をまあ普通にプリケツで突破していくかあれまた弱くなった<笑>うーん股間に入れる玉たまたまだとちょっと玉の数が多,多すぎないですかねちょっとね普通の人間の量ではちょっと考えられない玉の数俺はおじさんの金の玉だからねうんちょっと足りないジョジョ8部でもそんなないあれでしょ8部の主人公って玉がなんか3つか4つあるんでしょなんかそれだけ聞いたわ、うん、どういうことやねんって思ったけど何の病気なのそれこのデブチン、皮膚きか。おお、昨日サーカスチームだったか。うん。トシハル。ブーバー。うん、やっぱブーバー可愛くないな。やっぱブーバーは使えないわ。炎枠は貴重だけど。うん、ええー、やけどした。やけど直し持ってたかなやけどね別にうおこのいい技持ってんじゃんレベル11にしてやけどのダメージが痛いんだよなちょっと足りないワンチャン次で落ちるとかないよなあ危ないこのガゼン有利対面でここまで削られてしまうとやっぱブーバーの優秀さを感じずにはいられないまたブーバーだーブーバーねー枕で強引に行くかちょっとレベル上がったしなこれは初手電磁波安定なんじゃないかちょっと麻痺にして動けなくしゆっくりと電気ショックでいたぶっていくというねこう大人のやり方でこれであの肉機地中心も倒したわけで炎のパンチ持ってんだったらなんで最初から炎のパンチ打たなかったんだろう火の粉打つ意味なくない火の粉のがやけど確率が高いとかなことないよな火の粉と炎のパンチどこで打っ
打ち上げてんだろうこの時代物理と特殊で分かれてるわけでもないしラジオでポケモンマッチ聞いてるといつもよりポケモン飛び出すぞおお